ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஃபிசிக்ஸில் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற சாப்டர் எல்லாருக்குமே டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் வால்யூம் ஒன்றில் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் உங்களுக்கு இருக்கும் ஓகே அதில் ரொம்ப முக்கியமான ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபைவ் மார்க் தாங்க பார்க்க போகிறோம் அது என்ன கேட்டிங்கன்னா பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சார்ஜஸ் இது ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு ஃபைவ் மார்க்குங்க அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு ஃபைவ் மார்க்கு நிறைய அளவு கேட்கப்பட்ட ஒரு ஃபைவ் மார்க்கு இது ஃபைவ் மார்க்காக நீங்கள் படிக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை ஒவ்வொரு த்ரீ மார்க்காக கூட நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் ஏன்னா இது மூணுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு த்ரீ மார்க்கு ஓகேங்களா ஸோ மொத்தம் மூணு டாபிக் இருக்குது இந்த சார்ஜஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் நம்ம இங்கே முதலே சொல்லக்கூடாது என்னப்பா சார்ஜ்னால் கண்டிப்பாக உனக்கு எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் தானே அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது ஏன்னா இந்த சாப்டர் எலக்ட்ரோ சாட்டிஸ்ன்ற சாப்டர் இருக்குது இல்லையா இந்த சாப்டர் தான் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டிங்கிற சாப்டருக்கே ஒரு பேஸ்னு நம்ம சொல்லலாம் இது இது இந்த பேஸ் தெரியாது நீங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டி படிச்சுக்கவே முடியாது எலக்ட்ரிசிட்டி தெரியாமல் நீங்கள் மேக்னட்டிஸாக மேட்ரு படிக்க முடியாது மேக்னட்டிஸாக மேட்ரு தெரியாமல் ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் படிக்க முடியாது ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் தெரியாமல் இஎம்டபிள்யூ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிவ் வேஸ் படிக்க முடியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார்ஜஸ் பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சார்ஜஸ் முதல்ல சார்ஜஸ்னா என்ன அதுக்கு ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் அந்த பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அந்த சார்ஜுடைய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தாங்க எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் தனியாக எலக்ட்ரிக் சார்ஜ்னு எதுவுமே கிடையாது அது எலக்ட்ரிசிட்டியுடைய தன்மை இருக்கிறதுனால அந்த சார்ஜ் பர் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அந்த சார்ஜை நம்ம எப்படி கன்சர்வ் பண்ணுறது அதுக்கு ஒரு லா இருக்குது அந்த சார்ஜுக்கு என்ன அளவு இருக்குது அதான் குவான்டைசேஷன் இவ்வளோதாங்க ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கான்செப்ட் நம்ம எப்படி ஈஸியாக பார்க்க போகிறோம் அதாங்க முக்கியம் இப்போ உங்கள் புக்கில் நீங்கள் வால்யூம் ஒன் புக்கில் கூட நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம் அதில் ஒரு சில டாபிக்ஸ் தான் அந்த மூ மொத மூணு மொதல் ரெண்டாவது ரெண்டாவது பேச்சு இருக்கணும் நினைக்க உங்களுக்கு ஸோ எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் கன்சர்வேஷன் சார்ஜ் குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக இந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த யூனிவர்ஸே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதாவது மேடாக இருக்குது ஆட்டம் ஆட்டம் அணு அதால் தான் உங்களுக்கு மேடாக இருக்குது இந்த ஆட்டம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆட்டமுக்கும் ஒரு மாசு இருக்கும் எப்படி அந்த ஆட்டமுக்கு ஒரு மாசு இருக்கும் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா ஆட்டம்னால் கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு சிங்கிள் கிடையாது அது வந்து மூணு இது சேர்ந்தது எந்த மூணு இது சேர்ந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது கீழே மூணு சப்பாட்டாமிக் பார்ட்டிகிள்ஸ் இருக்குது என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான் மூணு சப்பாட்டாமிக் பார்ட்டிகிள்ஸ் இருக்குது இந்த மூணு சப்பாட்டாமிக் பார்ட்டிகிள்ஸுமே இந்த மூணு சப்பாட்டாமிக் பார்ட்டிகிள்ஸுக்கு ஒவ்வொரு மாசு இருக்குது மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் நைன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி த பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் கேஜி அதுமாதிரி மாஸ் ஆஃப் புரோட்டான் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் அதுமாதிரி மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மாஸ் ஆஃப் அதாவது மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானுக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து நைன் பாயிண்ட் ஒன் டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் கேஜி மாஸ் ஆஃப் புரோட்டான் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கேஜி அதேமாதிரி புரோட்டான் சே புரோட்டான் நியூ புரோட்டானுக்கு தான் நான் சொன்னேன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் சிமிலர் டு நியூட்ரானும் புரோட்டானும் கிட்டத்தட்ட சேம் தான் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் ஸோ அப்போ அந்த சப்பட்டாமிக் பர்டிகல்ஸ்க்கே மாஸ் இருக்குதுன்னா கண்டிப்பாக இதெல்லாம் சேர்ந்து தானே உங்களுக்கு ஆட்டம் இதெல்லாம் கலந்து இருக்கிறது பேர் தான் உங்களுக்கு எனது ஆட்டம் ஸோ ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் மூணும் கலந்து இருக்கிற பேர் தான் உங்களுக்கு வந்து ஆட்டம் ஸோ இந்த மூணு கலந்து இருக்குதுன்னா அப்போ இதுக்கே தனித்தனி மாஸ் இருக்குது அப்போ அந்த ஆட்டத்துக்கு மாஸ் இருக்கா தான் என்ன ஸோ அதுக்கு ஒரு டெஃபினட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது மாஸ் ஸோ ஆட்டம் எல்லா யூனி இந்த நம்மளுடைய இந்த பிரபஞ்சமே ஆட்டமாக தான் மேடாக இருக்குது அந்த ஆட்டத்துக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது எனக்கு கிடைக்கிறேன்னா மாஸ் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அந்த ஆட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் அந்த மூணுத்துக்குமே ஒவ்வொரு சார்ஜஸ் இருக்குது இப்போ எலக்ட்ரான் நம்ம எப்படி சொல்கிறோன்னா அது வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் ப்ரோட்டான் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நியூட்ரான் நியூட்ரல் சார்ஜ் பாசிட்டிவும் கிடையாது நெகட்டிவும் கிடையாது இதை நான் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த நம்பர் லைன் இருக்கு இல்லையா மேத்தமெட்டிக்ஸில் நம்பர் லைனில் என்ன பண்ணுவோம் ஜீரோ இது ஃபுல்லாக ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ இது ஃபுல்லாக மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இந்த பாருங்கள் இதில் இந்த ப்ரோட்டான் சொல்கிறேன் இ
எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ஸ்பீடை கேட்டால் மீட்ரு பெர் செகண்ட் சொல்லிடுறோம் ஆக்சலரேஷன் கேட்டால் மீட்ரு பெர் செகண்ட்ஸ்க்கும் நம்ம சொல்லிடுறோம் அப்போ கண்டிப்பாக எலக்ட்ரிக் சார்ஜுக்கும் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு பிறகு என்ன கேட்டிங்கன்னா கூலும் ஓகேங்களா கூலும் இதோடைய சிம்பிள் என்ன கேட்டிங்கன்னா கேபிட்டல் சி ஓகேங்களா இல்லை ஸ்மால் சி ஸ்மால் சி கூட வச்சுக்கோங்க ஸ்மால் சி ஏன்னா கேபிட்டல் சிங்கும் போது உங்களுக்கு வந்து கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஒன்று வரும் அதாவது இந்த சாப்டரில் கெப்பாசிட்டர்னு ஒரு டிவைஸ் வச்சு படிப்பீங்க அதை வச்சு உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோ தாங்க ஸோ எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அதாவது மொத்தம் ஒரு பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சார்ஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ரெண்டாவது ப்ராப்பர்ட்டி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் மூணாவது ப்ராப்பர்ட்டி குவான்டேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் ஸோ நம்ம எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் முடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம் கன்சர்வேஷன் சார்ஜஸ் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கதை ஒன்று இருக்குது அந்த கதையை மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் வேறு ஒன்றுமே இல்லை பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் ஒரு சயின்டிஸ்ட் இருந்தாராம் அவர் வந்து நீங்கள் புக்கில் கூட படிச்சுருப்பீங்க அவர் வந்து ரொம்ப என்ன சொல்ல எதுனாலுமே விசித்திரமாக யோசிக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் எப்படி நம்ம தாமஸ் அல்வ எடிஷனோ அதே மாதிரி தான் சயின்டிஸ்டாலே விச் விசித்திரமாக யோசிக்கக்கூடியவன் தான் இந்த சயின்டிஸ்ட் ரொம்ப விசித்திரமாக யோசிக்கக்கூடியவர் இவர் வந்து ஒரு லக்கில் தான் உயிர் தப்புனார் அப்படிங்கிற கதையை கூட நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க எல்லாருக்குமே கேள்விப்பட்ட கதை தான் அதாவது மின்னல் வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இருக்கா இல்லையா மின்னலுங்கிறது என்னது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இவர் என்ன பண்ணார்னா கைட் இருக்கு இல்லையா அது இரும்பால் செஞ்சு மெட்டலால் செஞ்சு அந்த நூல் கூட அந்த நூலில் லாஸ்ட்டை பார்த்திங்கன்னா கீ அட்டாச் பண்ணி விட்டுருக்காரு விட்டதுக்கப்புறம் அந்த கைட் மின்னல் பட்டு அந்த கைட் கைட்டில் பட்டு கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா சாவிட வந்து அவ்வளோ எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அதை மட்டும் பிடிச்சிருந்தார் மனுஷன் செத்துட்டார் ஆனால் ஏதோ ஒரு லக்கில் ஒரு உயிர் தப்பிச்சிட்டார் அதில் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டார் மின்னலும் லைட்னிங்கும் உங்களுக்கு என்னது எலக்ட்ரிக் தான் அதுவும் அதான் உங்களுக்கு அதிகபட்சமான இயற்கையான ஒரு எலக்ட்ரிக் சிட்டி என்னங்க கேட்டிங்கன்னா லைட்டு தான் கரண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் என்னங்க கேட்டிங்கன்னா லை லைட்னிங் தான் மின்னல் தான் அப்படின்னு சொல்லி வெரிஃபை பண்ணார் ஸோ அப்படிப்பட்ட பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் தான் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்துருக்காரு எதுக்கு கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ்க்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்துருக்காரு அப்படி என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேறு ஒன்றுமே இல்லை இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து ஒரு கிளாஸ் ராடுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இது ஒரு கிளாஸ் ராடு இது ஒரு சில்க் கிளாத்துன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒரு கிளாஸ் ராட் இது வந்து ஒரு சில்க் கிளாத் ஜஸ்ட் ஒரு அசம்ஷன் ஒரு இமேஜினேஷன் தான் என்னென்னா இவர் வந்து ஒரு சார்ஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாரு எப்படி பண்ணுறார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கிளாஸ் ராட் இருக்கு இல்லையா இந்த சில்க் கிளாத்தை ரப் பண்ணுறார் ரப் பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கிளாஸ் ராட்டில் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் சில்க் கிளாத்துக்கு போயிருது ஓகேங்களா நல்லா தெளிவு நோட் பண்ணிக்கிடணும் இந்த கிளாஸ் ராட்டில் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் சில்க் கிளாத்துக்கு போயிருது இந்த சில்க் கிளாத்தில் உள்ள பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் ரப் பண்ணும்போது இதுவும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் இல்லையா ஸோ இதில் உள்ள பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் சில்க் கிளாத்தில் உள்ள பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் உங்களுக்கு கிளாஸ் ராட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் அப்போ என்ன நடக்குது இதில் உள்ள நெகட்டிவ் சில்க்கு போயிருது சில்க்கில் உள்ள நெகட்டிவ் சில்க் உள்ள பாசிட்டிவ் கிளாஸ் ராடுக்கு வந்துடுது அப்போ ஃபைனலாக என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ராட் அக்யூஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் சில்க் கிளாத் அக்யூஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ என்ன நடந்திருக்கு சார்ஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடந்திருக்கு ஓகே இப்போ நான் ரப் பண்ணவே இல்லை அப்படியே கையில் எடுத்துருக்கிறேன் ரப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் இதுவும் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சார்ஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மே இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இதுவுமே ஸ்டேபிளாக இருக்குது இதுவும் ஸ்டேபிளாக இருக்குது ஸோ நான் எப்போ ரப் பண்ண ஆரம்பிச்சனோ அதுலேருந்து இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு இது நான் எப்போ ரப் பண்ண ஆரம்பிச்சனோ அதுலேருந்து இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு ஆக்சுவலாக இந்த ரப்பிங் ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ் மூலயமா உங்களுக்கு ரப் பண்ண ரப் ரப் பண்ணுறது மூலயமா உங்களுக்கு வந்து சார்ஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இல்லையா இந்த ப்ராசஸ் பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ட்ரைபோ எலக்ட்ரிக் அப்படிம்பாங்க ட்ரைபோ எலக்ட்ரிக் ப்ராசஸிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது உங்களுக்கு புக்கில் அடுத்த ப்ராசஸ் உங்களுக்கு வரும் ஓகே இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு கான்செப்ட் ஸோ பெஞ்சமின் ஃப்ரேங்க்லி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்குறாரு சார்ஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எக
அப்போ டோட்டல் சார்ஜ் அந்த எலக்ட்ரிக் சிஸ்டம் இஸ் ஜீரோ தான் அதாவது நெட் சார்ஜ் நீங்கள் சேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து எவ்வளோ சே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு அதில் இருக்க எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு எல்லாம் நீங்கள் கூட்டி கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ தான் ஸோ டோட்டல் சார்ஜ் ரிமைன்ஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டு தான் ஸோ முக்கியமான வார்த்தைனா சார்ஜஸ் கேன் நெய்தர் பி கிரியேட்டட் நாட் டிஸ்ட்ராய் இது முக்கியமான கொஸ்டின் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் அடிக்கடி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க முக்கியமான கொஸ்டின் இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துட்டோம் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துட்டோம் ஃபைனலாக பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் அதாவது ரெண்டு விதமான குழப்பங்கள் இருக்குதுங்க குவான்டிட்டி குவாலிட்டி குவான்டிட்டினா என்ன குவாலிட்டினா என்ன குவாலிட்டி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஜிஞ்சல்லி ஆயில் பாக்கெட் நல்லெண்ணெய் பாக்கெட் வாங்குறீங்க நல்லெண்ணெய் பாக்கெட் வாங்குறீங்க அதோடைய குவாலிட்டியை பொறுத்து ஏதோ ஒரு நல்ல கம்பெனியாக பார்த்து நீங்கள் வாங்குறீங்க ஓகேங்களா இல்லை ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஏதோ ஒன்று வாங்குறீங்க வாங்குறீங்கன்னா அந்த கம்பெனி நேமை பொறுத்து தான் நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்போது நீங்கள் கம்பெனியை பார்த்து நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா அது என்ன குவாலிட்டியாக குவான்டிட்டியாக அதே கடையில் போய் அந்த கம்பெனி சொல்லி வாங்குறீங்க சும்மா சொன்னால் தருவானா எத்தனை லிட்டர்னு கேட்பான் ஒரு லிட்டர் இல்லை ரெண்டு லிட்டர் லிட்டர் சொல்கிறீங்க எதுக்கு சொல்கிறீங்க அந்த லிட்டருங்கிறது என்னது குவான்டிட்டியாக குவாலிட்டியாக இப்போ நீங்கள் கம்பெனி நேம் சொல்லி வாங்குறீங்க இல்லையா அது உங்களுக்கே தெரியும் இந்த ப்ராடக்ட் நல்லாயிருக்கும் அப்போ எந்த ப்ராடக்ட் நல்லாயிருக்குமோ நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணி வாங்குறீங்க இல்லையா அந்த ப்ராடக்ட் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் குவான்டிட்டி அதே சமயம் அந்த ப்ராடக்ட் நேம் சொல்லிட்டு ரெண்டு லிட்டர் தாங்க ஒரு லிட்டர் தாங்கன்னு சொல்லி கேட்டு வாங்குறீங்க இல்லையா அதுக்கு பேர் குவாலிட்டி ஸோ நிறைய பேர் இந்த குவான்டைசேஷன் அந்த குவாலிட்டி குவான்டிட்டி ரெண்டுத்தையும் போட்டு குழப்புவாங்க ரெண்டு குழப்பமே வேண்டாம் குவான்டிட்டி தான் உங்களுக்கு அளவு ஸோ இந்த இது இந்த இந்த கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் பார்க்கும்போது சார்ஜுக்கு குவான்டைசேஷன் ப்ராசஸும் இருக்குது அதுக்கான அளவு ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது 9.8 பாயிண்ட் எயிட் மீட்ரு பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்ரு பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் நீங்கள் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள் படித்தாச்சு நைன்த்துலேயும் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க அதே மாதிரி தான் இந்த குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல அந்த வேல்யூ என்ன சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்குன்னு ஒரு சிம்பிள் இருக்குது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்மால் இ ஓகேங்களா ஸ்மால் இ அவ்வளோதான் இந்த ஸ்மால் இ வந்து நெகட்டிவாகவும் இருக்குது பாசிட்டிவாகவும் இருக்குது நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து எலக்ட்ரான் உடைய சார்ஜ்னு அர்த்தம் ஆக்சுவலாக சார்ஜ் ஆஃப் சார்ஜுக்கான சிம்பிள் வந்து இ நெகட்டிவில் வந்துச்சுன்னா சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பாசிட்டிவில் இருந்துச்சுன்னா சார்ஜ் ஆஃப் ப்ரோட்டான் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் இதுலேருந்து ஒரு ஃபார்முலா ஒன்று கொண்டு வர்றாங்க என்ன ஃபார்முலா கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு என்இ நம்ம படிச்சுருக்கோம்ல குவான்டைசேஷன் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஹாஃப் பிஹெச் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் லென்த் இன் டு பிரெத் ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ஏரியா ஆஃப் கியூப் ஏ கியூப் வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் ஒன் பை த்ரீ பையா ஸ்கொயர் கேஜ் சாரி பையா ஸ்கொயர் கேஜ் வால்யூம் ஆஃப் கோன் ஒன் பை த்ரீ பையா ஸ்கொயர் கேஜ் வால்யூம் ஆஃப் கோன் ஒன் பை த்ரீ பையா ஸ்கொயர் கேஜ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபார்மில் இருக்குது இல்லையா ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் பையா ஸ்கொயர் சர்க்கிள் ப்ளஸ் ஆஃப் சர்க்கிள் டூ பையர் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஃபார்மில் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸுக்கு ஒரு ஃபார்மில் இருக்குது கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு என்இ அப்போ இந்த கியூ இஸ் கொண்டு என்னு சொல்லியாச்சு அப்போ இதில் என்னுங்கிறது என்னது இந்த என் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் அது ஒரு இன்டீஜர் ஓகேங்களா என்னுங்கிறது ஒரு இன்டீஜர் அந்த என்னுடைய வேல்யூ வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ அதான் டாட் 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 என்ன வேல்யூனாலும் இருந்துக்கலாம் அது நெகட்டிவாகவும் இருந்துக்கலாம் பாசிட்டிவாகவும் இருந்துக்கலாம் ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் நெகட்டிவாக இருந்தால் அது எலக்ட்ரான் பாசிட்டிவாக இருந்தால் அது ப்ரோட்டான் அதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஓகே அப்போ என்னுக்கான வேல்யூ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன இ இங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குது அதாங்க அந்த குவான்டிசேஷன் அது யாருக்கு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ராபர்ட் மில்லிக்கன் ராபர்ட் மில்லிக்கன் ஒரு சயின்டிஸ்ட் இருந்தார் அவர் ஒரு சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க
ஓகேங்களா அதே இது மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் நைன்டீன் கூல முடிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து எலக்ட்ரான் காணுது ஓகேங்களா இதை நீ குழப்பிக்கவே கூடாது இது ப்ரோட்டான் காணுது அது எலக்ட்ரான் காணுது ஸோ ரெண்டு வேலை நம்ம எடுத்துக்கிட்டாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அந்த ராபர்ட் மில்லிகன் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அது நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகே இப்போ இந்த ராபர்ட் மில்லிகன் எப்படி கண்டுபிடிச்சாரோ அதுக்கு இதுக்கு என்ன தொடர்பு இருக்குன்றது நம்ம இங்கே வந்துடலாம் இந்த பெஞ்சமின் ஃப்ரேங்க்லி ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணார் இல்லையா சார்ஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் பை ரப்பிங் மூலயமா அப்படி பண்ணும்போது என்ன நடந்துச்சா இந்த சில்க் கிளாத்துக்கும் கிளாஸ் கிளாத்துக்கும் இடையில எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கும் இல்லையா சார்ஜஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்குது இல்லையா அது என்ன ஆர்டரில் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா டென் டு தி பவர் டென் அப்படிங்கிற ஆர்டரில் இருக்குதான் என்னது டென் டு தி பவர் டென் அப்போ எத்தனை சைவர் வருது பாருங்கள் டென் டு தி பவர் டூன்னு சொன்னால் நூறு டென் டு தி பவர் சி த்ரீன்னு சொன்னால் ஆயிரம் டென் டு தி பவர் ஃபோர் சொன்னால் பத்தாயிரம் அப்போ டென் டு தி பவர் சீரோன்னா எத்தனை கோடியும் தாண்டி மில்லியனையும் தாண்டி போயிடும் அவ்வளோ இருக்குது அப்போ பயங்கரமாக மேக்ரோஸ்கோப்பிக் லெவலில் இருக்குது அப்போ அப்ராக்சிமேட்லி இவ்வளோ இருக்குன்னா ஒரு கஷ்டம் ஒன்றே பண்ண முடியாது அதனால என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சார்ஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து மேக்ரோஸ்கோப்பிக்கில் பாசிபிளே இல்லை இட் இஸ் நாட் அப்ரிஷியபிள் அட் மேக்ரோஸ்கோப்பிக் லெவல் அதான் மேக்ரோஸ்கோப்னு போட்டிருக்கேன் அப்போ எப்போ தாங்க பாசிபிள் மேக்ரோஸ்கோப்பிக் பாசிபிள் இல்லை அப்போ மேக்ரோஸ்கோப்பிக் ஆப்போசிட் உங்களுக்கு என்ன மைக்ரோஸ்கோப்பிக் மைக்ரோஸ்கோப்பிக்கில் பாசிபிள் எப்படி மைக்ரோஸ்கோப்பிக்கில் பாசிபிள் இல்லை அப்போ இதில் பாசிபிள் மைக்ரோஸ்கோப்பிக்கில் பாசிபிள் ஓகேங்களா அப்போ இதுலேருந்து ஒன்று சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா அந்த சார்ஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் இருக்குது இல்லையா அது கண்டினியூஸாக இருக்குது டிஸ்கிரீட்டாக இல்லை அந்த சார்ஜஸ் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்குது டிஸ்கிரீட்டாக டிஸ்கிரீட் மீன்ஸ் தனித்தனியாக இல்லை கண்டினியூஸாக இருக்குது அதனால தான் அது வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பிக்கில் இருக்குது அப்போது இதுதாங்க மொத்தத்தில் இந்த கொஸ்டின் ஸோ பேசிக் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் சார்ஜஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் குவான்டிஃபேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் அவ்வளோதான் So friends, if you have any doubts, please mail to the comment box. Please like this video, share this video, share this video to your friends. Thank you for watching. Thank you so much. Bye.